كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري സ്നേഹാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ജീവിതചര്യകളും മരണം വരെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും സൂക്ഷ്മതയോടെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിർണായകമായ ചില ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചും പാലിക്കേണ്ട കടമകളും മര്യാദകളും കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് ദിവസങ്ങളോളം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേയുള്ളൂ ജീവിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുള്ള ഒരു മടക്കം മരണം ഈ കാണുന്ന കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ അങ്ങനെയൊരു മടക്കം ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചും പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പാലിച്ചും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വീട്ടിലിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രമാവുകയാണ് എന്ന വലിയൊരു ചിന്ത എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന് ഞാൻ തന്നെ പോണോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളോ കുടുംബങ്ങളോ സൗഹൃദങ്ങളോ ബന്ധമില്ലാതെ നഫ്സി നഫ്സി എന്റെ കാര്യം എന്റെ വീട് എന്റെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയൊരു ചുറ്റുപാടിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചിട്ടകളെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള സന്ദേശം 
ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒറ്റക്കായി സ്വന്തം കുടുംബത്തോടും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളോടും ചേർത്ത് നിർത്തപ്പെടുമ്പോ അതിൻ്റെതായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പുറത്തേക്ക് പോകാനാവാത്തതിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ വെറുപ്പുകളും നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പള്ളികൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരുമെന്നും ജുമാകൾ പോലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ആകാശങ്ങളിലൂടെ പറക്കുന്ന പറവകളെ പോലെ പറന്നു തീർക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് നിർത്തപ്പെടുമെന്നും ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനും ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു രോഗം ഒരു പരീക്ഷണം ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചവരാണോ ഏതെങ്കിലും കച്ചവടക്കാർ അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്കൂളുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അതും ഒരു മാസങ്ങളോളം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മാസങ്ങളോളം ശേഖരിച്ചു വെക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളും എന്തിനേറെ സ്വന്തം പറമ്പുകളിലുണ്ടാകുന്ന ചക്ക വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുപോലും ചിന്തിക്കാത്തവരായിരുന്നു നമ്മളെങ്കിൽ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് സമൂഹം നമ്മളെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥകളോ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തുള്ളതോ അല്ല എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കാനും അതിലൊക്കെ ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധ്യമാകുന്ന നിലക്ക് ഈ കാലം നമ്മളെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു പരീക്ഷണമായി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിച്ചെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലർക്കും കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗം മനുഷ്യനെ വീടുകളിൽ തളച്ചിടുകയും സർവ മേഖലകളിലും ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മരണാനന്തര ലോകത്തെക്കു തൊട്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകം നമ്മൾക്ക് വരാനുണ്ട് മരണാനന്തര ലോകത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൊരു ലോകമില്ലെന്നും മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മരണാനന്തരം നിങ്ങൾക്കൊരു ലോകമുണ്ട് ചെയ്തവന് ചെയ്തവന്റെ കൂലി അനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ലോകം തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവന് തിന്മയുടെ കൂലി അനുസരിച്ച് ശിക്ഷ നൽകപ്പെടുന്നൊരു ലോകം മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളും അവന്റെ ചെവികളും കൈകളും കാലുകളും ഓരോ അവയവങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം രക്ഷിതാവിന്റെ മുൻപിൽ സിംഹാസക്തനായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ കടുകുമണിയോളമുള്ള നന്മകളും തിന്മകളും വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് നരകത്തീകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമെന്നും ഒരു മനസ്സിനും ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ പലർക്കും അതൊരു അത്ഭുത വാർത്തയായിരുന്നു ഇന്നും അതിനെ അവിശ്വസിക്കുന്നവരും പരിഹസിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ മരണാനന്തര ലോകത്ത് അങ്ങനെയൊരു ലോകം ദൈവത്തിന്റെ കോടതി ഇതൊക്കെ പരിഹാസത്തോടുകൂടി തള്ളിക്കളയുന്നവരും ആ ലോകത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തവരും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നാളെ എന്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാം ലാഭമുണ്ടാക്കാം എന്റെ വീട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം എന്റെ വാഹനം എനിക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവിയെ പറ്റി നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും കയറി ചെല്ലേണ്ട മഹിഷറ എന്ന റബ്ബിന്റെ വിചാരണ കോടതിയെ പറ്റി നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയും അത് സംഭവിക്കും എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓരോ ചരിത്ര അവസ്ഥകളും ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മിനിറ്റുകളും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് 
എന്തും സംഭവിക്കും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത പലതിലേക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഇന്ന് അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ സംസാരം പരലോകത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പരസ്പരം ചോദിക്കാറില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ഓർത്തിട്ടില്ല സ്ഥാപനം അടച്ചിടേണ്ടി വരും എഴുപ്പാര് ആ നാട്ടു കുടുങ്ങും വിദേശികൾ ആ പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പള്ളികളൊക്കെ അടച്ചിടും ജുമയിൽ ജമാത്തും തറാവിഹും ഇല്ലാണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സ് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അതേ വാക്ക് അതേ ചരിത്രം പരലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിന്റെ തീക്കുണ്ടാരങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളും അണി അണിയായി നിറുത്തപ്പെടുന്ന മലക്കുകളെയും കാണുമ്പോ മലക്കുകൾ ഓരോരുത്തരും അണിയണിയായി നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകം കൊണ്ടുവരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ വെപ്രാളപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കാരുണ്ട് എന്ന ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരും സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കും ഇതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു താല വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ ഒരു ദിവസമല്ലേ ഇത് വസതക്കൽ മുർസലൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ അഥവാ ജാഗ്രതയോടെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ മഹിഷറയാണല്ലോ മരണാനന്തര ലോകമാണല്ലോ ഇത് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട് അന്ന് ആ മഹിഷറ ലോകത്ത് വെച്ച് അവരോരോരുത്തരും അത്ഭുതപ്പെടും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതല്ലേ ആ ദിവസം ഇതാണല്ലോ പ്രവാചകന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ആ ദിവസം എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കൽപ്പന വരും ഇന്ന് ഓരോ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നത് പോലെ അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം വരും നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടുകൊള്ളുക ഇന്നകത്തിരിക്കാനാണ് ഭരണകൂടം പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതേ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകരുത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് വേഗം വരണം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു പരലോകത്ത് വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശം തരും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് മഹിഷറ ലോകത്തേക്ക് വിചാരണത്തു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു വരിക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് പറയും അന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ ദിനം മിൻമക്കാനിൻ കരീബ് ഓരോരുത്തരും തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് പോലെ ആ കൽപ്പനയും ആ നിർദ്ദേശവും കേൾക്കും പിന്നീട് റബ്ബിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം ആ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നടക്കും റബ്ബിന്റെ മഹിഷറയിലേക്ക് നടക്കും ആ നടത്തത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഭാരം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അമ്മ മോഷ്ടാക്കൾ അള്ളാന്റെ മഹിഷറയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ മോഷ്ടിച്ചത് കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭൂമിയാണോ അവൻ മോഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയാണോ അവൻ വഞ്ചിച്ചു നേടിയത് അതവന്റെ കഴുത്തിൽ തൂക്കപ്പെടും അവൻ കട്ടതും അവൻ സമ്പാദിച്ചതുമായ ഏടുകളുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരും മോഷ്ടിച്ച ചെറുതും വലുതും കണ്ടവൻ അമ്പരക്കും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനകൾക്ക് മാറ്റം വരും ഓരോരുത്തരും ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാവങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ കയ്യിൽ കണ്ട് ആശങ്കയോടെ വെപ്രാളപ്പെടും ആ അവസ്ഥ ആ മനുഷ്യർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹിഷറാ ലോകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും അന്ന് ഓരോന്നും കൺമുൻപിൽ അവർ കാണും ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട നമ്മക്ക് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ അടച്ചിടപ്പെടുന്ന പള്ളിയും നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ജുമകളെയും പോലെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പലതും കൺമുൻപിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും നമ്മളെ കണ്ണുകൾക്ക് സംസാരശേഷി ഉണ്ടാകും നമ്മളെ കൈകൾക്ക് സംസാരശേഷി ഉണ്ടാകും ഓരോന്നോരോന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നാഥന്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോ ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിന്റെ തീജ്വാലകൾ നമ്മൾ കാണും ഈ അം പാറ്റകളെ പോലെ ആ പ്രാണികളെ പോലെ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കുമിഞ്ഞു വീഴുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കാണും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വലക്കുകൾ സുസജ്ജരായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണും ആ സമയത്ത് 
ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മനസ്സ് പതറി കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചു പറയും കാഫിറീങ്ങളായ ആളുകൾ പറയും ഇത് വല്ലാത്തൊരു ദിവസം തന്നെ നിന്ദ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണിത് അപമാനകരമായ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണിത് എന്നവരോരോരുത്തരും വിളിച്ചു പറയും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വല്ലാത്തൊരു ക്ഷമ ഇല്ലായ്മ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സും പോലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല അധികം വിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു കെട്ടിക്കൊടുക്കലായി പോയി വല്ലാത്തൊരു സമാധാനക്കേടായി പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് അവര് വിളിച്ചു പറയും ഇത് വല്ലാത്തൊരു ദിവസം തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ദിവസം തന്നെ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്റെ കുടുംബം എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ സമ്പാദ്യം എന്റെ സ്ഥാപനം എന്നവൻ വാവിട്ട് കരയും അതേ കരച്ചിൽ നമ്മൾ ഇന്നും കരയുന്നു എവിടെ നമ്മളുടെ കുടുംബക്കാര് എവിടെ നമ്മളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെ നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് ഗുണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മരുന്നിന് പണം വേണ്ടാത്ത എന്നാൽ മരുന്നേ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുൻപിൽ പണം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്തു തീർക്കാനില്ല കൂട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും അകറ്റപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നും കൂട്ടായ്മകളാണ് തടയേണ്ടതെന്നും ഈ സമൂഹം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇന്ന് നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുമ്പോ ആരും ഉപകാരപ്പെടാതെ സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ അതേ അവസ്ഥയായിരിക്കും നാളെ റബ്ബിന്റെ മഹഷറാ ലോകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ കുടുംബക്കാരുണ്ടാകും നമ്മളെ മക്കൾ ഉണ്ടാകും നമ്മളെ ഭാര്യയുണ്ടാകും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ചു വളമ്പാനുള്ള ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആഹാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹിഷറയിൽ നമ്മളൊറ്റക്കായിരിക്കും ഭാര്യക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പോലും ഇല്ലാതെ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ലോകത്ത് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഭാരവുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആശങ്ക നമ്മളുടെ ഭരണികളിൽ കുറയുന്ന പൊടികളാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് അരിയും പലവ്യജ്ഞനങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ് അത് കുറയുന്നുണ്ടോ അത് കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളെ അമലുകൾക്ക് കുറവുണ്ടോ എന്ന എന്റെ അമലുകൾ കുറവാണോ എന്റെ തിന്മകളുടെ കണക്കാണോ കൂടുതൽ കൈക്കൂലിക്കാരനും അക്രമിയും അനീതിക്ക് കൂട്ടുനിന്നവനും ഓരോന്ന് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തു കുട്ടിയ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും സമ്പാദിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഓരോരുത്തരും ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരോരോരുത്തരും അവരോരോരുത്തരും സ്വന്തത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ദേജാറാകുന്ന ഒരു ദിനം എനിക്കെന്തുണ്ട് നാഥ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് റബ്ബേ എന്ന് സ്വയം സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു ദിനം ആ ദിനത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും തീരുമാനങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് വന്നടയുന്നത് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അന്നത്തെ ദിവസം ആ ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യന് ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദിവസം ഇന്ന് ഞാൻ ലോക്ക പക്ഷെ എനിക്ക് കൽപ്പന കൊടുക്കാം എന്റെ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് വെള്ളം വേണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാം അത് വേണം ഇത് വേണം മക്കൾക്ക് നമ്മളോട് പറയാം ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് പറയാം വെച്ചു വളമ്പാൻ സാധനങ്ങളില്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേണം പക്ഷെ അന്ന് നാഥന്റെ മഹുഷറയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ലോക്കാകുമ്പോ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ അന്ന് അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ആൾക്കും മറ്റൊരാൾക്കൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ദയനീയമായൊരവസ്ഥ സഹായിക്കാനോ സമാധാനിപ്പിക്കാനോ ആളുകളില്ലാത്ത റിലീ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഭക്ഷണ കിറ്റുകളോ വിതരണം ചെയ്യാത്ത വാടകയോ പാപഭാരങ്ങളോ കുറയ്ക്കാനും ഏറ്റെടുക്കാനും ആളുകളില്ലാത്ത ആ മഹിഷറാ ലോകത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവൻ ചെയ്തത് തന്നെ എടുക്കാൻ മാത്രം ഭാരിച്ചതായി കാണുന്ന ആ ദിവസം മനുഷ്യൻ കെണിയിലകപ്പെട്ട മൃഗത്തെ പോലെ നെട്ടോട്ടമോടും ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരും പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധങ്ങൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അന്നിട്ടോരോരുത്തരും സ്വയം സങ്കടത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കും 
ആ രംഗത്തെ പറ്റി അള്ളാഹുത്താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കും അക്രമികളെ അവിവേകികളെ ഒറ്റക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കണക്ക് പറയും നാഥ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം എന്റെ ഭാര്യയെ തരാം എന്റെ ഭർത്താവിനെ തരാം എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളും മുഴുവനും തരാം ഈ ലോകത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സർവതും നിനക്ക് ഞാൻ തരാം സുമ്മയുഞ്ചീഹി എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുനാഥ അന്ന് റബ്ബ് പരിഹാസത്തോടെ തിരിച്ചു പറയും കല്ല ഇന്നഹാലവാ മിണ്ടരുത് മനുഷ്യ നിനക്കല്ലാഹുവിന്റെ നരകമാണ് ബാക്കി അന്ന് നീ ക്ഷീണിക്കും നിന്റെ മുഖം മാറും നിന്റെ മനസ്സുകളും മുഖത്തും കാലിരുമ്പിന്റെ കറുത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും അന്ന് നീ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോ പരിഹാസത്തോടെ റബ്ബ് മലക്കുകളെ പരിചയ മലക്കുകളോട് പരിചയപ്പെടുത്തും അന്ന് ചില മുഖങ്ങൾ കറുത്തിരുണ്ട് ആ മുഖങ്ങളിൽ പൊടി പുരണ്ടിരിക്കും അവരാണ് അക്രമികളും അവിവേകികളുമായ ആളുകൾ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു ദിവസം എന്നിലും നിങ്ങളിലേക്കും വരാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാഥന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണോ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാശങ്കപ്പെടേണ്ട ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ചലനമുണ്ടാക്കേണ്ട അവസ്ഥകളാണ് സമൂഹം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്നാശ്വസിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളുടെ നാല് ചുറ്റുമതിലുകൾ എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പണം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള സമയങ്ങളായിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അനുഭൂതിയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും കൃഷിയുടെ മാഹാത്മ്യം നമ്മൾ മണ്ണെ മണ്ണിനെ അറിയാൻ മണ്ണിന്റെ മഹത്വം അറിയാൻ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ നാണയത്തുട്ടുകളിലും ഓരോ മണി വറ്റുകളിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെയും ഗൗരവം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നുള്ളത് തടയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാനാണ് ധനത്തിന്റെ ആധിക്യം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുടെ മുൻപിൽ പ്രവാസമാവട്ടെ സമ്പാദ്യമാവട്ടെ അതല്ല സമാധാനമെന്നും ഒരിക്കലും അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്നും നമ്മളുടെ നാടും നഗരവും നമ്മളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വയം ജീവിതത്തെ പറ്റി ഭാവിയെ പറ്റി അടുത്ത നിമിഷത്തെ പറ്റി ആശങ്കയോടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത അവകാശപ്പെടാൻ ഒരു പറമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടോ ഒരു തണലോ സ്വയം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മഹിഷറ എന്ന ലോകം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കത്തിയാളെന്ന വെയിലത്ത് എന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുമ്പോ വല്ലാതെ ആശ്വസിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നു എന്നാൽ ആ നൃത്തം ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാഥന്റെ കോടതിയിലാണെങ്കിൽ സൗര്യന് ചായ താഴെ വേറത്തിൽ കുളിച്ച് വെപ്രാളപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു തണലു പോലും ഇല്ലാത്ത ആ അവസ്ഥയെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അകത്തേക്ക് കയറി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ അനുഭൂതി നമ്മൾ എന്തെന്നറിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹിഷറാ ലോകത്ത് ഒരിക്കു വള്ളം കിട്ടാതെ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വള്ളം കുടിക്കുമ്പോ സങ്കടത്തോടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ രംഗത്തെ പറ്റിയും ഓരോ നിമിഷങ്ങളെ പറ്റിയും പരലോക മഹിഷറയെ പറ്റി ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌണും ഈ പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾക്കൊരു മാർഗമായി ഒരു മാറ്റമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുൻപ് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മളിലൂടെ പണവും സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു അവകാശം തന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്പമെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ കൈകാര്യ കത്വത്വവും എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാവുകയും മനുഷ്യൻ വ്യക്തിപരമായി നഫ്സി നഫ്സി സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഏതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളോട് വിളിച്ചു പറയാനോ കടക്കാരനെ ഏൽപ്പിക്കാനോ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ പോയി വാങ്ങണം എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ളത് ഞാൻ നോക്കണം എന്നുള്ളത് പോലെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കണം എന്റെ മരണാനന്തര ലോകത്തേക്കുള്ളതിന് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മാറ്റത്തിനാണ് അള
ആ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുണ്ട് മനസ്സും ശരീരവും കറകളഞ്ഞ് ആ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റം നമ്മൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിലയും പട്ടിണിയുടെ സങ്കടങ്ങളും ഒരുപാട് ഭയപ്പാടുകളും നമ്മൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റത്തോടൊപ്പം ഒരു പരിശുദ്ധ മാസം കൂടി നമ്മളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു ആ തന്നെ ആ മാസത്തിൽ പള്ളികളിൽ ഇരിക്കാനും യജമാഅത്തായി കൂട്ടം കൂടി തറാവീഹുകൾ നമസ്കരിക്കാനും അള്ളാഹുവിന്റെ തിഹൃകളും ദുആകളും കേൾക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരവസരമാ തരണേ റബ്ബെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് അതുപോലും തടയപ്പെടുമ്പോ എത്രമാത്രം സങ്കടം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിലെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത പുണ്യത്തിന്റെ രാവുകൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചു മൂടപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അപമാനകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താതിരിക്കാൻ മനസ്സും ശരീരവും ആനന്ദിക്കുന്ന ദീനിയായ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് എത്തി അതോടൊപ്പം ആ പരിശുദ്ധ മാസത്തിലേക്ക് ഹൃദയ വിശുദ്ധിയും ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായി ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വമായി മാറാനും മടങ്ങാനും ആ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് നാഥന്റെ മുൻപിൽ വിധേയത്വത്തോടെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാനാണ് ഈ മാറ്റം ഈ പരീക്ഷണം ഈ ഓരോ ലോക്ക്ഡൌണും രോഗങ്ങളും നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന യഥാർത്ഥം പിനിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാധിച്ച ഈ മാരകമായ വിപത്തിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ പ്രവാസ ലോകത്ത് കണ്ണീര് കുടിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ക്ഷമയോടെ നേരിടാനും എളുപ്പത്തിൽ സുഖം നൽകി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും നിന്റെ സംരക്ഷണവും കാരുണ്യവും അവരിലും ഞങ്ങളിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മാരകമായ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് തടയുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് നീ വിശാലമാക്കി തരണേ ദാദ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിട്ടകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താനും ഹൃദയ വിശുദ്ധിയോടെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന മിനിങ്ങളാവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോപ്പിക്ക് നൽകണമേ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നത്തെ സമയുള്ളലീം വതുവലീന ഇന്നത്തെ തവ്വാബുർ റഹീം റബ്ബന അതിന ഫിദ് ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ലാഹ്ഷർത്തി ഹസനതം വഖിന അദാബന്നാർ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തുഹു